tijd vir die nies in Afrikaans op hierdie kerstdag. Goeienavond en baie welkom. En ons begin vandaanse bulletin met goeie nies. Die familie van die Suid-Afrikaner Gerko van Deventer, wat onlangs uit aanhouding in Afrika vrijgelaat is, het bevestig dat hy kerstdag thuis by sy gesin in Swellendam deurgebring het. Van Deventer is dier Al-Qaeda ontvoer, terwyl hy as nooddienstwerker in Libië gewerk het en is ses jaar lang dier een na die ander militante groep aan mekaar verkoop. Hy is onlangs met die hulp van die humanitaire organisatie Gift of the Givers vrygelaat en is daarna in een hospitaal in Algerie behandel. Volgens sy vrou Shireen gaan hulle later een mediaconferentie hou. Minstens 6 mense het verdrink en 11 word steeds vermis na Frats oorstromings in Leidysmit in KwaZulu-Natal. Die burgemeester van die Alfred Duma municipaliteit Zamas Bisi sê die mense was na bewering in een woonwapark langs een spruit wat na Swareen sy walle oorstroom het. En dan steeds plaaslik in die Suid-Afrikaners moet hul stemme laat hoor teen oorlog en machtsmisbruik. Dit was die kern van die Anglikaanse aardsbiskop van Kaapstad, Tabo Magoba, sy boodskap tydens die ou kersaandienst in die St. George kathedraal in die moederstad. Magoba het kritiek uitgespreek teen Israel sy volgehouwe aanslag op Gaza, as ook die konflikt in Sudan. Die middernachtmis is meer as net die traditionele samenkomst van Anglikane voor kersfees. Die aardsbiskop belig ook in sy boodskap nationale, internationale en kontinentale kwesties. Magoba beskou die vergrijpe in die oorlog tussen Israel en Hamas as ondenkbaar. Three months ago, would we have believed it if anyone had told us that nearly 25,000 people more than 20,000 Palestinians, but also Israelis, who would be dead by Christmas. The American Senator Bernie Sanders put this in historical perspective this week when he told the U.S. Congress that the destruction in Gaza was now equivalent to that of the German city of Dresden, where notoriously two years of bombing during World War II destroyed half of the homes and killed about 25,000 people. Gaza, he said, has matched this in two months. Magoba het ook perspektief gegeen oor die kerkse besluit om Hamas-leiers toe te laat om aan een waak in die kerk deel te neem. My reply has been simple. Reflecting on the words of Desmond Tutu inscribed in one of the windows of the link at the back of this church. If you want peace, you don't talk to your friends. You talk to to your enemies. Hier te lande het hy politici skerp gekritiseer. It is frightening to realize that as a society we've become so worn down by lies, corruption and incompetence that we are no longer interested in finding out the truth. We have been captured by lies. Meanwhile, as politicians begin to realize they may not be in power after the next election, there are deception, scams, and fraud grow more blatant by the day as they grow hungrier and hungrier for the ill-begotten proceeds of power. Een herinnering oor wat christene wereldwijd eindelijk vier. Don't fear. Don't fear standing up to those who make war. Don't fear those who abuse power, whether in public life or our neighborhoods and homes. Have hope, because we have overcome in the past and we will overcome in the future. Ten spuite van al die uitdagings het hy die mensdom aangemoedig om nie wanhoopig te raak nie. 
Die leier van die ambtelike oppositie John Steenhuizen het in sy kersboodskap een pleidooi gelever dat Suid-Afrikaners kerstdag op een veilige wijze vier. Steenhuizen het alle Suid-Afrikaners een geseene kerstfeest toegewens. As family, friends and loved ones gather today to share in the love and peaceful celebration of the holiday, may we also take the time to reflect upon and appreciate this period of selflessness and kindness to our fellow man. May this Christmas remind us of the many, many blessings in our lives that we often take for granted. The love of our families and children, the food on our tables, and the safety of a roof over our heads. And may this holy day always remind us as a nation and as a people to build a longer table when we have more than we need. Let us all celebrate Christmas safely so that we can greet and embrace our loved ones for many, many more years to come. Binnenlandse passagiers wat dier die OR Tamboele gave in Kempton Park reis, bly bekommerd oor bagasieprobleme wat steeds nie opgelost is nie. Die lichaamsmaatskapie van Suid-Afrika, oftewel AXA, kon nog nie bevestig of die bagasie sorteringstelsel wat vrijdag en gister probleme gegeet herstel is nie. AXA het passagiers in die laaste verklaring wat hy uitgereik het aangeraai om vroeg te arriveer, so dat daar genoeg tyd is om bagasie te hanteer. Baie vakantiegangers wat dier OR Tamboese binnenlandse terminale gereis het, het nie hulle bagasie met hulle aankomst op die volgende lichaamwe gekry nie. Volgens AXA is die vertraging veroorzaak dier een rekenaarprobleem met sy bagasie sorteringstelsel en dit het daartoe geleid dat baie tasse nie op die geskedileerde vluchte gelaai is nie. AXA het passagiers om verskoning gevra vir die ongerief en hulle verseker dat technici aan die probleem werk. En ons bly steeds by binnenlandse nies, die minister van politie Beggy Trele sê meer as 75.000 mense is in hechtenis geneem sede die politie sy teenmisdaadprogram vir die feesttijd op 15 oktober van Stapel gestuur het. In die tijdperk is meer as 3.000 padblokkades landwijd gehou. Trele het op een niesconferentie in KwaZulu-Natal gesê, hoewel misdaadvlakke onaanvaarbaar hoog is, die ruimte vir misdadigers aan bande gele word dier verskerpte politiering. En dan skuif ons nou na Kaapstad, ramprisikobestuur in die stad Kaapstad, stel onderzoek in na die omvang van die skade nadat 80 woonstrukture in die Hillview informele nedersetting in Seawind na by Muizenberg afgebrand het. Die metroraad sê, een aantal brandbestrijders is beseer terwijl hulle die brand probeer blus het. Die woordvoerder Charlotte Paul sê, ongeveer 400 mense is geraak. Hulle bly tans by naasbestanders of vriende. Paul sê, die humanitaire organisatie Gift of the Givers het ook hulp aangebied. En aan die Noordkaap, die Directoraat vir Prioriteitsmisdaad onderzoeken in die Noordkaap, vermoed dat een motorkapingsyndikaat wat duim gooi op niks vermoedende padgebruikers toeslaan. En volgens die valken neem motorkapingsvoorvallen in dele van die provincie toe en die misdadigers gebruik die selfde werkwijze. Dit is een praktijk wat al donkie jare bestaan. Duimgooiers wat staat maak op die goedhartigheid van vreemdelinge. Maar gevare is daaraan verbonden. The warning comes after a case of carjacking was recently registered at Hartswater Saps. A similar case was registered by the Kurman Saps all in the same month. This could be the work of a syndicate operating in two districts. The incidents vary where at one stage it's criminals pretending to be the hitchhikers, whilst on the other incidents it's hitchhikers being robbed by the criminals, pretending to offer the lift with the sole intention of committing a crime by robbing passengers of their belongings. The police say they have to keep their actions during the feast time. Operations consist of the disruptive actions, including random vehicle checkpoints, sporadic roadblocks, blue light patrols, foot patrols, outreaches, proactive crime prevention campaigns at all hospital areas. The police operations will continue to remain intentional in addressing all categories of crime in the province during the festive season and beyond. Taxi-operateurs in Kimberley het bekende duimgoeie plekke begin beset in die hoop om een einde aan die praktijk te bring. So what they normally do, they go out there, they hike in cars that they don't know. They lose some of their things in those cars. They can't trace which car they were on. A lot of people are being robbed. There was an incident of someone who came here and reported that he was hijacked. Die politie het bestuurders wat rijloopers die in betaling oplaai gevra om dit veiligheidshaal wit te vermaai. Daarentien moet rijloopers eerder een groepe duim gooi. Ulrich Hendricks, SAE Kanis, Kimberly, Noordkaap.
Inwoners van die Dietse Botla Municipaliteit in Lichtenburg in Noordwes is raad op oor onder meer water- en sanitasieprobleme. Die Noordwes regering sê echter hy is bezig om dienstlevering te verskerp. Die municipale raad het verlede jaar ontbind en werknemers is na bewering maandelang nie betaal nie. Die regering sê plan is op dreef om sake in Dietso Botla om te keer dier middel van sy Toensa Leroele program. Inwoners van Colini beweer die situasie versleg en hulle voel in die steek gelaat. They can't help us with the sewage. And there are some people who live in the, in the shakes and their bag is there. And they cannot, they can't, they can't come in time to take that bag yet. Sommige bejaardes klaar oor die emmerstelsel en onwettige stortingsterreine. Die provinciale regering sê hulle is bezig om dinge vir die gemeenskap uit te sorteer. Die Tsobota is one of our distressed municipalities in the northwest. Both politically and administratively. And as a provincial government, we took a conscious decision that it will be imperative that all spheres of government must intervene in its own and ensure that our people do not suffer. Uh, service delivery is, uh, is attended to. As we speak, we have now deployed a team of experts uh, to the own They are assisting administratively. Die skoliervervoerbedrijf in Noordwes sukkel met onpadwaardige skoliervervoerbusse, slechte paaie en individue wat kontrakte bekom sonder dat hulle enige busse besit. Die provinciale departement van gemeenskapsveiligheid en vervoerbestuur hoop dat hulle busverificatieprogram sekere van hierdie kwesties sal oplos, wat baie leerlinge in die verlede gestrand gelaat het. Skoolvervoeroperateers het hier by mekaar gekom vir die verificatie van hulle voertuie. Dit sluit in die inspeksie van busse, waar daar gekyk word na veiligheidsaspekte soos werkende veiligheidsgordels, sitplekkapasiteit en behoorlijke onderhoud. Een organisatie wat busoperateers verteenwoordig, die Zuid-Afrikaanse Kleinbusoperateersraad, sê hy ondersteun die program, maar sê dat ander kwesties ook moet aandag kry. One of the challenges that we are facing is extreme bad road conditions in our province, unmaintained roads, Road in farming areas, especially during rainy seasons, um, we won't be, we are unable to operate within the farming communities because nobody is claiming, is claiming uh, the maintenance of that uh, road. The initiative is hopelijk zeker van de uitdagings oplos. The department is on the right track because uh, this verification would be able uh, to assist us to at a bus inspection, uh, they will be able to verify the condition. The department beoog om die verificatie en contractering voor die eropening van skole volgende jaar te voltooi. What we have realized, especially from the Department of Education, some buses are not waiting. Some of them, they don't have buses. They lease when they are supposed to start in January, there are no buses. Now we took a decision as the department that we must verify those buses. 447 operateurs is tot dusver contracten gegeven om leerlingen op meer dan 500 routes te vervoer. Een aantal straatverkopers wat vastproducten op die R71 Natsanin in Limpopo verkoop, sê hulle het geen ander kese as om onwettig zaken te doen nie. Die Groter Tsanin municipaliteit wil nie bedrijfsvrienden aan hulle toestaan nie. Die smuise het ons talliekies onwettig opgerig een maand na die municipaliteit dit gesloop het. Die municipaliteit meen die verkopers oor twee municipale verordeninge. Die straatverkopers doen al jarenlang sake langs die besige R71 na Tsanin. Hulle beweer dat die groter Tsanin municipaliteit hulle stalliekies vol voorraad sonder een voorafwaarschuwing aan die brand gesteek het. Een 23-jarige straatverkoper, wat in Swiss werk gekwalificeerd is, maar niet kon werk kry nie, sy droom vir sy familie is dier die brand vernietig. I, I came to the point that I submit my CV and then there were no response. Then I ended up telling myself that no, it's fine, you know what, let me just go and start something for myself. Malaiki is thans diep in die skuld. So after they destroyed our market, I, I, I couldn't pay my car. It has affected me. I have a child. 
a, a newborn. I have nothing to give. I'm hopeless. I have no source of income for now. Die smouse sê pogings om die municipaliteit te kry om permitte aan hulle uit te reik, het oor die jare niks opgelever nie. Die regering hou ons terug. Ons probeer vir ons sel werk en vir ons familie sorg. Maar hulle vernietig ons talletjies oor nacht, sonder om iets te sê. Ons het alle kere met die overheden vergader. Hulle het die laaste keer vir ons gesê, hulle wil een nieuwe gebied vir ons beskikbaar stel, maar het nie tanse begroting daarvoor nie. Die municipaliteit sê die oprichting van stalikies dier smouse oortree sy verordeninge. We have a responsibility to ensure that there's, there's rule of law in our municipality because this has an impact on how people view us, especially from an investment perspective. Volgens Ndlala word planne beraam om een vernootskap met die privaat sektor aan te gaan om behoorlijke smoustalikies op te rig. Inwoners van Soutpan in die vrystaat klaar oor vuil en skaars water te voer in hulle omgeving. Hulle sê hulle levens is al jarenlang in gevaar aangesien hulle gereeld siek word. Inwoners beweer die water is stofferig en bruin. Die langdierige waterkrisis in die Mangahung metro raak ook ander dorpe, waaronder Bloemfontein, Bochabelo, Tabanchu en De Wetsdorp. Inwoners van Nieuwe Erwe in Soutpan sit al vir meer as 6 jaar sonder water. Die 55-jarige Dorothea Mokalaki sê sy het atritis en sukkel om lang afstande te stap om water te gaan haal. Sy sê hulle moet vroeg opstaan om by een gemeenskapelike kraan tou te staan. Maar die water kom net vir so eer per dag uit die kraan, wat baie inwoners gevolglik sonder water laat vir die rest van die dag. Mokalaki sê sy kan nie eers haar tuin onderhou om haar gesin te voet nie. Ek is siek. Ek kan nie water gaan haal nie. Die distansie is te groot. Ek moet ris ris aan een 20 liter emmer water dra. Ten die tijd dat ek moet terug gaan, is die water reeds klaar. Dit het nou selfs een luxe geword om te bad. We have a very poor service in terms of water supply in our area. Because of the same problem, yeah, the plant is lying far away from us. Ander gebede in Mangahung is ook onlangs dier waterbesnoeiings getref. Die Mangahung metro sê gebede wat dier waterprobleme geraak word, kry aandag en dat sommige dele van Soutpan nie onder die metro val nie. The municipality has invested uh, on the infrastructure of Soutpan and obviously some of the areas that are struggling. But what we are doing now, it is to make sure that people do get water, amongst other things that we did, we've been able to clean uh, the scour, has been, has been attended to, and uh, the brown water we have dealt with, uh, people can have clean water that they can consume. But we do have future plans with regard to the water infrastructure generally. Die metro sê hy werk aan een permanente oplossing om die infrastructuur te herstel. Die witbal cricket carnaval tussen Zuid-Afrika en Indië is nou net een goeie herinnering. Die Indiërs het die eendag reeks gewen, terwyl die T20s gelijk op geëindig het. Nou verskuif die aandag na wat al herwee as die suiverste vorm van die spel beskou word, toets cricket. Die eerste van twee toetsweestrijde begin morgen op welwillendheidsdag in Centurion in Gauteng. Die Zuid-Afrikaners het sedert Zuid-Afrika se hertoelating in 1992 nog nie een thuisreeks teen die besoekers verloor nie. Daarom is die kaptein Temba Bavuma vol selfvertrouwe dat sy span die trotse rekord sal beskerm. Die Zuid-Afrikaners is echter een span in woorde. Looking at the test team, it's still in a um, discovery phase. Um, still a team in building. Um, as you see, a lot more new faces within the team. Um, I guess we're still trying to build it and see what the, the final product um, will look like. I don't think there's any extra pressure um, on the players or any pressure that we put on ourselves to, to I don't know, get a lot more eyes on the test on, on, on test cricket. Um, I think what I was like you said, is to play an attractive winning brand of cricket and that's what we're gonna um, strive to do. India had 23 toetsen in Zuid-Afrika gespeeld, maar was slechts vier keer aan die beenkant. 
I think we'll lean a lot on our experience. I've been played them two years ago. Um, I think there was also a very strong Indian side. Um, during that series, we were able to to get on the to to, to come out on top. Um, so I think, in terms of what to expect from a skill point of view, from a mental point of view, I think it's still fresh within within our minds. Um, simple simple fact is that we're going to have to play our best cricket with the bat with the ball, um, and ensure that we apply as much pressure consistently. Um, over our over our competitors, um, we'll obviously have our plans, but I think, you know, it's all about adapting to what's happening to what's happening out there. Babuma, but now afloop van die wereldbeker toernooi, a wegbreed kans van die spel gekry het, is reg vir aksie. I've had a lot of questions being asked how I am mentally and all of that. I'm totally fine. Um, the break, it just so happened that the break became as as, as long as it did. Um, that wasn't that wasn't necessarily the plan. Die eerste bal wordt morgenochtend om 10 uur in Centurion gebouw. En daarmee groet ons. As jy kerstfeest vier, hoop ek jy en jou geliefdes het een baie geseene dag gehad. As jy net die vakantiedag benut het, hoop ek jy en jou nie het het bijzonders baie geniet. As jy soos ons werk, hoop ek jou dag is ook amper verby. En as jy vanavond alleen of te neergedrukt voel, weet asjeblief dat ons hier by die Afrikaanse redaksie baie waardering vir jou het. Geniet die reis van jou kerstdag. Tot ziens.